2023 카트라이더 드리프트리그 프리시즌2 3회차 경기로 인사드립니다. 안녕하세요 최시현입니다. 반갑습니다. 닐과 호준의 명승부가 펼쳐졌던 화제의 에이스 결정전부터 프로팀들을 턱밑까지 추격했던 아마추어 팀들의 반전 활약까지 정말 많은 일들이 펼쳐졌던 개막 되었습니다. 이번 시즌 팀전이 어느 때보다도 치열하지 않을까 하는 기대를 하게 되는데요. 그 모든 기류들이 과연 이번 주에도 이어질 수 있을지 기대를 해보면서 경기를 만나보기 앞서 팀전 진행 방식부터 소개해드리겠습니다. 세개의 프로팀과 예선을 통해 선발된 다섯 개의 팀이 함께하는 팀전입니다. 여덟 개의 팀은 한 달간 플리그를 통해 경쟁하게 되며 생존한 상위 네개 팀은 포스트 시즌에 진출하게 됩니다. 포스트 시즌에는 세개의 매치가 준비되어 있고요. 이 모든 과정을 통해 선발된 우승팀에게는 4천만 원의 상금이 그 외의 팀들에게도 순위에 따라 상금이 주어지겠습니다. 이어서 팀전의 순위 상황 확인해 보겠습니다. 모든 팀들이 한 경기씩을 치른 가운데 루닝의 영입으로 더 단단해진 스피드전과 또 10m에 완벽히 적응한 아이템전까지 두 마리 토끼를 모두 잡으며 6대0 승리를 기록한 아우라가 모든 프로팀들을 제치고 순위표에 정상의 이름을 올렸습니다. 이어서 세계 프로팀이 1승씩을 거두면서 상위권 순위를 형성하고 있고요. 접전 끝에 아쉬운 패배를 거뒀던 아마추어 팀들이 하위권을 차지하고 있습니다. 아마추어 팀들이 물오른 경기력을 선보이고 있는 만큼 치열한 순위 경쟁이 예상되는 프리시즌2입니다. 계속해서 오늘의 매치에 앞 소개해드리겠습니다. 먼저 오늘의 첫 번째 경기, 첫 매치의 완패를 만회하고 싶을 세라픽과 디펜딩 챔피언 광동프릭스의 대결이 준비되어 있고요. 이어지는 8강 6경기, 데뷔전에서 이미 완벽하게 무대 적응을 마친 쇼타임과 개막 주 유일한 6대0 셧아웃 승리의 주인공 아호라가 맞붙습니다. 그리고 오늘의 마지막 경기, 디펜딩 챔피언 광동프릭스를 에이스 결정전까지 몰아붙였던 포텐셜과 4인 로스터로 경기에 나설 리브 샌드박스가 준비하고 있습니다. 마지막으로 아프리카TV e스포츠 페이지에서 참여하실 수 있는 승부 예측 이벤트 소개해드리겠습니다. 이벤트 기간 내에 승부 예측에 참여해주신 모든 분들 중 가장 많은 예측에 성공한 한 분께 게이밍 기어 세트를 드리고요. 2위부터 10위에게는 치킨 기프티콘을 드립니다. 모든 경기의 승부 예측에 참여해주신 분들 중 추첨을 통해 아프리카TV e스포츠 페이지 내에 잼 교환소에서 사용이 가능한 잼을 선물해드릴 예정이니까요. 앞으로 여러분의 많은 참여 부탁드리겠습니다. 2주차의 문을 열첫 번째 경기, 지난 매치에서 아찔한 기억을 안게 된두 팀이 맞붙습니다. 6대0 완패의 기억을 빠르게 씻어내고 싶을 세라픽, 그리고 다소 금이 갔을 수 있는 자존심을 회복하고 싶을 광동프릭스. 과연 목표를 먼저 이루게 될 팀은 어떤 팀이 될까요? 오늘의 첫 번째 매치 즐겨 출발합니다. 자, 키드리그와 함께하고 계십니다. 어... 공준 김대겸 성수건입니다. 자, 오늘 준비된 경기 오늘 첫 번째 팀전 8강 다섯 번째 매트는 세라픽과 방동프릭스가 기다리고 있습니다. 자 먼저 세라픽을 만나보시죠. 쉽지 않은 플리그의 초반 대진을 소화 중입니다. 어, 충격적인 첫 경기 패배가 있었고 연이어서 디펜딩 챔피언과 만나게 될 텐데 그래도 예선 최후의 생존자들이거든요. 끈적끈적한 모습을 보여줘야겠죠. 그렇습니다. 마지막까지 그 치열함 속에서 살아남은 생존한 팀입니다. 그만큼 아직까지 보여주고 싶은 것이 더 많을 거고 특히 스누피의 아이템전 분명히 기대치가 있기 때문에 어, 좀더 지켜봐도 될 만한 팀이죠. 그렇습니다. 뭐 지난번에 그 아쉬운 장면들은 분명히 본인들의 그 머릿속에 있겠습니다만 우리가 가진 게 그게 다가 아니라고 외치면서 경기를 준비해야 될것 같습니다. 자 그리고 만나보도록 하겠습니다. 광도 프릭스에요. 네, 순탄치 않은 개막전이었지만 그 과정에서 1승을 챙기고 또 얻어낸 부분들이 있습니다. 그리고 월드의 애결 5전 전승. 드디어 어 이제 쪽과 어깨를 나란히 하는 굉장한 기록이 돼가고 있죠. 그렇습니다. 뭐 분명히 어려움은 있었지만 긍정적인 부분도 많았기 때문에 이러한 부분들을 토대로 해서 지난 시즌과 마찬가지로 가장 높이 올라갈 수 있는 팀이지 않을까라는 예상은 해보지만 여전히 아이템전에서의 불안함은 분명히 있다는 점. 이 부분이 계속 숙제로 좀 남아있습니다. 어쨌든 이겼다. 가좀 다행인 거고 분명히 지난번에 굉장히 위험하긴 했거든요. 네. 그래서 네명의 선수가 확실하게 팀워크를 맞춰서 힘싸움으로 찍어 누르는 장면보다 계속 슈퍼플레이에 의존하는 장면들이 간간히 나오고 있기 때문에 그런 부분에 대한 숙제를 해결하기 위해서 노력을 하고 있습니다. 자, 하지만 더 바쁜 건 사실 세라픽입니다. 이 세라픽의 다섯 명의 선수들. 어, 몇 명은 분명히 어, 우리 눈에 들어왔었던 그런 네. 선수들인데 결과가 좀 아무리 상대가 강팀이라고 해도 좀 아쉬웠단 말이죠. 뭐 그렇죠. 뭐 항상 뭐 김재훈 이스칼렛 선수도 그렇고 어 뭔가 하이브리드 선수로서 스피드보다는 아이템들에 조금 더 치중한 느낌이 있었는데 
사실 예선에서 보여줬었던 약속당 프로미스 음. 거기다가 이 딩긴딩 민식 선수까지 아. 분명히 좋은 퍼포먼스들이 있었기 때문에 스피드존도 항상 좀 기대가 되는 팀이거든요 네. 그래서 일단 첫 번째 승리를 가져오는 것이 굉장히 중요하겠습니다 첫 라운드 승일 수도 있고 세트 승일 수도 있고 매치 승일 수도 있지만 일단 이기는 버릇을 들여놓으면서 시작을 해야죠 자 한수 배운다고 얘기를 했습니다 점점점이 굉장히 어. 여러 느낌을 들게 하네요 음. 음. <웃음> 쉽지 않다는 건 알고는 있겠지만 그래도 파이팅을 해보겠다 라는 각오로 받아들일 수가 있겠습니다 그렇습니다 점점점 안에 많은 그 파이팅을 한번 녹아서 경기를 준비해 주시기를 한번 기대해 보도록 하겠습니다 자 이어서 만나보도록 하겠습니다 광동 프리스인데 어, 분명히 가장 강력한 우승 후보 팀 중에 한 팀이긴 하거든요 디펜딩 챔피언이기도 하고요 세라픽이 어려운 상황에 있지만 광동프릭스 역시도 안심을 할 수가 없는 것이 첫 번째 경기가 프로팀 상대가 아니라 아마추어 팀인데 풀트랙 가는 애결 승리를 간신히 얻어냈기 때문에 어, 지금 머릿속이 굉장히 많이 복잡한 게 사실이에요 네, 뭐 이번 시즌 아마추어 팀이 정말 어, 아마추어가 맞느냐 여러 가지 음. 이야기가 좀 나오고 있는 만큼 맞아요. 광동 입장에서도 승리했던 것은 정말 소중한 1승이긴 한데 어머 그... 잘못 이거 약간 헛짚었는데 그러면 네. 아니었는데 이거 그럼... 반사하면 안 되는데 어, 왜냐면 은 깨지고 왔어요 를 반사를 해버리면 열심히 할게요. 네 감독님 반가워요. 감독을 조금 더 보여주려고 했던 것 같아요. 아니면 감독이 썼거나. 아, 본인 내가 민망한 거 아닌가. 뭐 이런 느낌. 여전히 반사하고 있었던 것 같기도 하고요. 그랬구나. 대륙에서 스피전의 그 트랙은 이렇게 뱀픽이 됐어요. 광동의 뱀픽을 모두 다 살펴보니까 지난 경기와 100% 순서까지 동일합니다. 스피드전에서 풀라운드까지 갔었지만 전략에서는 문제가 없었다고 판단하는 것 같아요. 그렇습니다. 분명히 연습 과정에 스크림 과정에서 좋은 성적을 토대로 한 아마 뱀픽 과정을 좀 진행했을 것 같고. 역시나 세라픽 입장에서는 변수 있을 만한 어 WKC가 대부분 약간 이제 운동장용으로 음. 보여지는 게 맞기 때문에 좀 편안하게 갈수 있거든요. 그렇다면은 분명히 여기 안에서의 변수를 만들 수 있겠다. 그리고 광고하면 최고의 변수 피, 어, 변수 카드이기 때문에 이러한 부분들로 오늘 세라픽도 포기하지 않는 끝까지 어, 최선을 다하는 뱀픽까지 보여줬습니다. 그렇습니다. 이렇게 스피드전의 그 뱀픽까지 한번 살펴드려봤습니다. 자 이제 양 팀의 경기 준비가 완료됐습니다. 광동이라는 막강한 상대들. 아, 준비하고 있는 세라피 과연 어떤 팀을 보여줄 수 있을지 양 팀의 경기 첫 번째 라운드는 광동의 선택 사막 팀들이 공사장입니다 지금부터 달려보시죠 성빈의 트랙 출발했습니다. 중반 이후부터 정말 사고가 많이 일어나는 구간들이 있기 때문에 버스트가 초반부터 스타트 부스터를 이용해서 폭발적으로 치고 나가야 됩니다. 그래야 세라픽에게도 가능성이 생겨요. 네, 월드의 카트 바디도 좀 눈에 띄었었는데 솔리드 프로였었거든요. 솔리드 프로 거기다가 솔리드까지도 좀 나왔었던 것 같은데 과연 좀 다른 전략으로 카트 바디 조합이 좀 들고 나왔습니다. 네, 지난번에 접전했었던 그 과정들이 배우는 입장에서 별로 좀 마음에 안 들었던 것 같습니다. 이번에 좀 콜이 이리로 치고 가고 있어요. 네, 2위에서 쫓아가는 지켜 주는 선수가 스피어라는 게큰 변수가 되겠는데요. 툭툭 눌러주면서 상대방이 약간 무리한다 싶으면 이코스 틀어 막으면서 이런 식으로 어, 병목 현상 일어나게 만들 수 있는 선수거든요. 스피어가 이거 진짜 잘했거든요. 지난번에도. 그렇습니다. 스타일 변화를 많이 줬었어요. 예전에는 조금 더 앞쪽에서 달리는 데 집중을 해줬다면 최근에는 워낙 잘 달려주는 선수들이 같은 데로 왔다 야하. 보니까 이런 식의 플레이를 자유자재로 할 수가 있는 거거든요. 자, 마리오 위쪽으로 치고 올라왔을 때 이런 장면들을 만들어줬고 선비도 올라왔어요. 화면에 잡히는 장면과 더불어서 그 타이밍에 뒤쪽에서 월드가 상대방 7, 8위를 완전히 꽂아버리는 대형사고를 한번 만들었기 때문에 지금 선두권에서는 수정 열쇠에서 세라핀 갈 수밖에 없게 됐습니다. 그 솔리드 프로 입장에서는 뒤에서 이런 식으로 몸싸움하면서 뒤쪽에 그냥 묶어놔주고 앞쪽에서는 풀이 그냥 솔리드를 타고 있던 것으로 확인했는데 어떻게 보면 스피드 이용하면서 잘 달려주고 어. 있는 겁니다. 월드는 아래쪽에서 다른 즐거움을 느끼고 있어요. 이쪽은 즐거울 게 없어요, 세라픽은. 그렇습니다. 그리고 그럼에도 불구하고 광동 프릭스가 이렇게 유리한 상황에서 한번 뒤집히는 경기가 나왔었기 때문에 마지막까지 집중해서 원투에게 접근 못하도록 만들어줘야죠. 이미 성빈이 스칼렛 한번더 눌러줬습니다. 거리가 더 많이 멀어졌고요. 그렇죠. 민식 입장에서도 스칼렛과 최근 거리 유지를 위해서 약간 감속시킬 수밖에 없는데 어... 아, 오히려 실수가 나오면서 점점 멀어집니다. 자, 월드가 올라왔어요. 월드까지 올라왔어요. 월드까지. 위험한 어... 구간이지만 여기서 접근하지 않으면 마지막까지 아예 원투를 공격도 못하게 되거든요. 아, 이거 뒤쪽에서 뭐 솔리드 프로 입장에서는 너무 좋은 포지션과 지금 경합 상황이다 보니까 
이거는 민식 선수 입장에서는 사실 3등도 견제가 안될것 같습니다 마지막까지 자 민식이 위쪽으로 쭉 가면 올라오긴 했었습니다만 일단 뭐 3빈 자체를 쳐쳐도 1, 2위는 이미 들어왔습니다 압도적인 경기력으로 힘싸움에서 이겨내는 모습을 보여줬고 월드는 중 하위권에서 각각의 상대팀 선수들과 애결을 4번 하고 있었네요 월드 선수가 지금 어, 화면에 나왔을 때 약간 이제 멋쩍 루스를 보였었는데 계속 하위권에 있어서 나안 잡혔으면 어떡하지 약간 이런 생각이 했을 네. 거 알거든요 그런데 이제 카트바디의 선택과 어떻게 보면 그 포지션이 너무 잘 들어맞았었기 때문에 좋은 활약이었다 이 말씀을 드릴 수가 있겠습니다 뭐 굉장히 뭐 화려하고 이런 건 아니었는데 그렇죠. 아, 월드는 월드 나름대로 그 아래쪽에 장면이 있었고 워낙 그 팀원들이 올라가 있었으니까요 그렇습니다 그리고 2위에서 지켜주는 스피어가 15번의 드래프트 퀘스를 기록했다는 것이 부분은 앞쪽에 가는 선수를 지켜준과 동시에 상대방과 그만큼 치열하게 싸웠다는 증거거든요 스피어가 원투 보호를 정말 잘해줬습니다 차이가 좀 나네요 네 거기에다가 이제 쿨이 솔리드를 타면서 앞쪽 포지션 그러니까 쿨은 언제나 사실 1번으로 갔을 때그 누구보다 듬직한 선수라면 이 바로 쿨이거든요 자그 그림을 한번 봤습니다 사실 연습을 통해서 어렵다는 걸 느꼈겠습니다 다만 세라핀 역시 저력을 가진 팀인 만큼 한 번씩 보여주거라 아, 주는 거 한번 기대해 보도록 하겠습니다 이어지는 두 번째 라운드 세라핀의 선택 WKC 1번 서킷입니다 이어서 달려보시죠 출발했습니다 아마추어 팀이나 신인급 선수들이 프로팀 혹은 당팀을 상대할 때 WKC를 선호하는 이유는 방금 전 같은 경우에는 워낙에 좋기 때문에 경목 현상 한번 걸리면 아예 못 따라가고 스위퍼에게 휘둘리는 데 반해서 WKC 트랙들은 굉장히 코스가 넓잖아요. 어느 정도 따라가면서 드래프트를 발동시켜서 순위 반전을 노릴 수 있다는 거죠. 그렇죠. 뭐 크게 뒤처질 만한 구간들이 많이 없다는 점. 몸싸움 경합 상황에서 조금 한두 번 밀려도 사실 금방 따라 붙을 수 있기 때문에 음. 이러한 것들을 생각하면서 약간 준비해 온것 같습니다. 초반에 상위 이번에 광도 좀 많았는데 민식의 1위를 지금 뺏겼습니다만 잘 쫓아오고 있어요 네 틀어막을 것 같으면 라인을 살짝살짝 살짝 꼬아가면서 드래프트만 적당한 타이밍에 적절한 타이밍에 발동시킬 수 있으면 충분히 유리하게 갈수 있는 게이 트랙입니다 그러다 보니까 지금도 민식 선수가 앞순위 잘 가고 있는데 근데 또 반대로 이런 것도 생각해야 돼요 초반에 포지션 잘 가져갔는데 반대로 또 강팀이 충분히 또 쉽게 따라잡을 수 있는 트랙이다 보니까 이러한 부분 때문에 생각보다 승률이 아마추어 팀에게 좋다고 보기는 어려울 수 있습니다 앞으로도 자 위쳐로 쭉 올라오는 쿨입니다 쿨이 1위를 한번 잡았고 월드도 합류를 하고 있어요 네. 프로팀 입장에서는 인코스의 함정을 아예 파주고 기다릴 가능성이 있기 때문에 지금 세라픽은 인코스에 목숨 안 걸어도 되거든요 드래프트만 아, 잘 발동시키면 아. 쫓아갈 수 있는 야, 거예요 프로미스가 올라오긴 했는데 또 막혔고요 야 솔리드를 지켜주는 솔리드 프로예요 자 올라왔던 그 스피어의 모습까지 다 올라오면서 아 순위 일단 세 번째는 상황인데 현재까지 광동 네, 사실상 1레벨 그 리셋이 돼버리는 상황이었는데 지금 이두 명의 선수가 치고 나가는 타이밍부터 약간씩 격차가 벌어지겠네요 현전 화면에서 스피어와 월드의 진짜 팀플레이가 기가 막혔습니다 이거 많이 하던 거죠 또 하죠 또 하죠 음. 아 그리고 살짝 월드가 막아주는 사이에 쿨이 드래프트 발동시키면서 아예 원투를 포지션을 바꿔버리는 그림도 생각해볼 수 있겠습니다 자 위쪽으로 올라가는 선수들 월드 그 위쪽으로 프라미스 아직까지 쳐지는 않았어요 어 진짜 하죠 방금 자 이렇게 되면 이제부터 뭔가 조금 더 지금 순위 상황이 나쁘지 어? 않기 때문에 네. 제 방금 방금 조금만 더 미들만 좀더 가져갈 수 있으면 오히려 부담되는 거는 광동인데요 드래프트 돼요? 안 아. 돼요 안 돼요 와맨 마지막에 8위를 한 순위만 끌어올렸으면 이라는 아쉬움이 생길 것 같습니다 그래도 이 트랙을 왜 피했는지 그 픽에 대한 의미는 제대로 보여줬어요 바로 그 부분이 중요한 것 같습니다 굉장히 불리했었어요 근데 마지막 한 15초 전을 남기기 전부터 뭔가 순위를 조금씩 끌어올리면서 약간의 변수를 만들려고 했었는데 역시나 마지막 집중력은 우승을 했었던 음. 네, 광동이 조금 더 좋은 장면을 보여줬어요 근데 기록 차이가 거의 말도 안 되게 네, 네. 네, 촘촘하죠 첫 번째 라운드에서는 상대방의 스위퍼에게 완전 드립을 당해서 포펙트에 가까운 패배를 당했는데 두 번째는 WKC이기 때문에 다 같이 붙어가면서 무적당으로 단 1포인트 차이였거든요 이 뱀픽이 이렇게 중요해졌습니다 1초 안에 시간에 8명 선수가 다 들어가 있었습니다 그만큼 굉장히 팽팽했었던 그런 승부를 만들어냈고 이런 식의 트랙이면 은 우리도 되는구나 정도는 느꼈을 텐데 문제는 다음 트랙 역시 광동이 준비한 트랙이라는 거죠 그리고 그 광동이 준비한 트랙 바로 릴리지 고밀 터널입니다 이어서 달려보시죠 
출발했습니다. 방동은 당연히 두 명의 선수 치고 나가고 허리를 완전히 그어버릴 생각이겠죠. 허리에 벽을 쌓아버릴 생각일 텐데 그 부분이 되지 않도록 최소한 한 명이 선수권에 버텨주는 게 중요한 세라픽이 됐습니다. 아, 근데 초반 수위를 워낙 잘 가져갔고 여기서 스칼렛을 막아버린다면 스칼렛 폼이 어떻게 보면 이번 시즌 좋기 때문에 또 쉽지 않게 흘러갑니다. 약간 말이 되는 그런 승부가 있었는데 음. 와, 잘 들었어요. 네. 그리고 방금 전에도 몸싸움을 잘했기 때문에 말이도 들어올 수 있는 위치까지는 일단 올라와 있죠. 아, 자, 이거... 콜드도 합류를 했는데 중위권 갑자기 좋통하십니다. 그 부분이 중요한 것 같아요. 이거 월드의 솔리드 프로가 굉장히 라인을 타이트하게 막아주고 있었는데 뚫고 올라가다 보니까 다 돌파했고 결국 이상한 포지션이 됐거든요. 그리고 순간순간 상대방과는 다른 빌드를 활용하면서 어, 갑자기 어, 앞쪽으로 치고 나갈 수 있기 때문에 아직은 변수가 많네요. 자, 사고가 살짝 좀 일어나긴 했습니다. 아, 일단 1위는 치고 가는데 나머지가 약간 떨어져 있어요. 지금 믿어주는 괜찮고 이렇게 되면 앞쪽에서 만약에 스칼렛이 이거 스피어와 1대1 싸우면 이기면 괜찮거든요. 어. 근데 이거 인도 빌드를 너무 잘 탔네요, 스피어가. 네. 그리고 프라미스가 일단 아. 앞쪽으로 치고 나간 상황이 됐기 때문에 이거 맨 마지막까지 실 수가 없으면 드래프트 한 번은 걸리거든요, 이 정도 거리 차이면. 그럼 중위권 싸움도 중요하겠죠? 자, 이러면 이상한 여기 있는데 성빈이 올라와 버리면 성빈! 아, 거기다가 1등 싸움도 안 되는 아, 것 같아요. 날려버리는 성빈! 아, 순간적으로 판단했던 그한 방이 위기에 빠질 수 있었던 팀을 완전히 구해냈습니다. 아, 오늘도 역시나 특히나 스피어 활약 굉장히 좋은 건 사실 뭐 이제 저희가 두말하면 2만 포인트 수준이거든요. 네. 스칼렛이 충분히 1대1 싸움이 되는 상황이었습니다. 1번 러너 싸움이 되는 상황에서 확실하게 1등을 확정 지어줬고 그러면서 여유로운 미들 싸움으로 진행이 됐어요. 그래서 더더욱 스피어가 대단한 것 같습니다. 평소에는 2위 혹은 3위, 중상위권에서 상대방을 교란하고 아군을 지켜주는 역할이지만 이렇게 달려나가야 될 때는 레코드를 찍을 수 있는 선수라는 거예요. 이렇게 스피어가 기록을 이렇게 만들어냈습니다. 언급하신 것처럼 차이가 1초 6... 굉장히 많이 났습니다. 네, 그 정도로 좋은 주행을 보여줬고요. 거기다가 이 스피드 전 승리가 또 의미가 있는 게 뉴욕 투어 버스가 오늘 안 나왔었거든요. 광동 프로 쪽에서 보면 은 카트 바디 조합을 약간 실험 픽인지 그 요즘 연습 과정에서 뭔가 발견한 건지 모르겠지만 솔리드와 그냥 솔리드 프로를 같이 좀 조합을 넣으면서 다양한 좀 시도를 하면서 만든 3대0이라는 게 굉장히 좀 의미가 있겠습니다. 이러면서 3대0 만들었습니다. 처음에 시도는 좀 늦게 걸리면서 뭔가 뭐 분위기가 음. 좀 약간 애매한 게 아니냐 뭐 이런 느낌이 있었는데 바로 지금 세라픽에 보였던 게 과대로 이게 챔피언의 위용이죠. 그렇습니다. 하지만 스누피 입장에서는 상대방이 아이템전이 지금 완전히 극강은 아닐 거다 라고 생각하고 있을 거거든요. 어떻게든 아이템전 물어 뜯어서 애결까지 가야죠. 최근 아이템전 메타는 지난 시즌과 확실히 달라졌다는 걸 지난 경기에서 확인했습니다. 단순히 마지막 자석성, 막 싸움이 아니고요. 차근차근 스노우볼 굴리고 그러면서 끊어낼 수 있으면 끊어내고 그리고 아이템 S에 확실한 오더력이 있다면 훨씬 더 좋은 성적을 만들어내기 때문에 광동 입장에서는 이 부분을 어떻게 보완할 것인지가 가장 중요한 시즌이 됐거든요. 자 이어지는 그 아이템 전 트랙의 뱀이 이렇게, 이렇게 나왔고요. 네, 양팀 모두 픽한 트랙이 지난 경기, 지난 매치와 같습니다. 다만 세라픽이 4픽함을 5라운드가 아니라 3라운드로 당겨왔다는 거이 부분만 차이가 있어요. 그렇습니다. 뭔가 이 어떻게 보면 은 광동 입장에서는 부담되는 트랙들이긴 해요. 특히 상호의 무 부담 같은 경우는 음. 어, 뭔가 조금 더 프로팀들 입장에서는 확실히 부담될 수밖에 없다. 난이도가 워낙 낮은 트랙이기 때문에 이러한 변수 트랙은 좀 벤으로 가져갔는데 후 벤이 됐음에도 먼저 가져가진 않았거든요. 세라픽이. 그러니까 이런 부분이 좀 재밌는 것 같아요. 그리고 확실히 어, 공격과 방어형 메타로 속도형이 아니라 공격과 방어형 메타로 변했다는 것이 느껴지는 게 선수들이 거의 분당 15회씩 공격을 하는 굉장히 공격도 많이 하고 방어도 많이 하는 그런 메타로 변해가고 있어요. 자, 그 공격된 장면들을 과연 양팀 모두 준비해 왔을지 한번 기대해보겠습니다. 어, 굉장히 누구 많이 닮았네요. 네. <웃음> 네. 엄청 와, 닮았네. 와 진짜 아이템 전 잘하게 생겼다. 예, 와 옷도 맞춰왔네. 예. 잘하다. 와. 누가 보면 택인 줄알 거야. 그러니까요. 네. 저는 상상도 못했어요. 네. 네. 엄청 닮았네. 오. 아이템 전 진짜 잘할 것 같죠? 네. 네. 경기 준비가 완료가 됐습니다. 준비된 첫 번째 트랙은 3학. 빙글빙글 국자장이 아니라 3학. 스스 게임입니다. 지금부터 달려보시죠. 출발했습니다. 세라픽도 지난번 경기에서 어, 원사이드하게 패배한 전적이 있기 때문에 정신 바짝 차리고 그동안 못했던 것 숙제 해결해서 왔었어야죠. 그 부분이 중요한 것 같습니다. 광동이 지금 아이템 좀 분명히 불안 요소는 있는데 사실 반대로 세라픽 입장에서도 광동을 이길 수 있을까 봤을 때그 전투력 차이는 분명히 있을 것 같거든요. 
과연 좀 압도적인 승리를 걸동이 할지 아니면 은이 변수로 분명히 승리로 만들어낼지 애결까지 끌고 갈지 중요한 매치예요 지난번에도 어쨌든 뭐 풀세트 갔어요 음. 이거 세라피드 그거 봐야죠 네. 맨 마지막에 일발 역전을 노리기보다는 첫 번째 랩부터 빌드업해서 차근차근 상대방 괴롭히고 중요한 아이템들 쌓아두고 이런 것들이 이제는 통하는 시대가 됐기 때문에 그렇죠. 1렙부터 진짜 아이템 관리를 잘해야 됩니다 공템이, 진짜 도망갈 수 있나요? 그러니까 공템이 들어가고 들어가고 들어가다 보면 네. 원래는 이런 이제 직선 구간에서 더 빠르게 붙었었던 게 자석의 속도가 더 빨랐었기 때문에 네. 더 순식간에 붙었었는데 자석이 너프가 되긴 했거든요 그렇다면 그 안에서 나오는 변수들이 분명히 있단 말이죠 자 차근차근 민식이 위쪽으로 올라갑니다 빌업하고 있는 상황인데 쿨과 스피어가 뒤에 붙어있는 건데 숨을 피가 합류하고 있어요 어느 정도 아이템을 순환하면서 방동프릭스는 이제 아이템을 모으는 작업을 하고 있네요 좀 있어 많이 벌어지지 않았기 때문에 이 정도는 충분히 따라갈 수 있다고 라 판단하는 것 같습니다 네 그리고 뭐 지금 세라픽 입장에서도 어, 번개 하나 지금 얻어낸 상황이기 때문에 민식 선수도 이거 압도적으로 1위로 치고 갈지 그러니까 템창을 하나 어떻게 해야 될지에 대한 고민은 분명히 세라픽에 있거든요 네. 이렇게까지 얻어 맞으면서도 천사를 아껴놨던 아니... 광동프릭스예요 뒷모습이 아주 흐르다는 모습이 있었는데 어? 번개가 또 올라왔는데요? 어? 자 이렇게 되면은 한번더 양팀 다 승부를 볼수 있는 템들이 나오기 시작했습니다 천사도 하나씩 가지고 있어요 그러네요 같기는 같네요 양 같기는 같은데 문제는 이제 천사의 개수가 돼버릴 거거든요 일단 썼어요 그렇죠. 제가 하나 쓰고 가요 하나 네. 더 여유가 있었기 때문에 사용해줬고 지금 프로미스도 순간적으로 컨트롤 좋았고요 천사 하나 번개 하나인 건양 팀의 동일한데 그 다음부터가 문제죠 그치가 없어요 예. 자 스피어가 어떻게 하죠 스피어가 갑자기 월드가 자석으로 앞쪽으로 쭉 들어올 수도 있는 거고요 쿨도 일단 우주선 우주선 자 이거 지금 번개를 어떤 타이밍에 네. 넣어줄지도 봐야 되거든요 하나 더 생겼어요 더 뒤로 갔어 근데 민식도 있고 민식도 있고 그러면 남아있는 하나로 꽂아 넣으면서 속도를 치료하겠죠 들어왔습니다. 어떻게 어떻게 불 갈수 번개 스칼렛 부스터 스칼렛 부스터 스칼렛 부스터 스칼렛 부스터 스칼렛 부스터 스칼렛 부스터 스칼렛 맨 마지막에 쿨과 월드가 지쪽에 속도형 아이템으로 재역전을 한번 노리려는 장면도 있었는데 일단 속도가 붙어있었기 때문에 재역전까지는 무리였습니다 조금 더그 마지막 직선 구간 가기 전 코스에서 승부를 봤어요 광동이 왜냐면 순위를 잘 쌓아가고 있었기 때문에 해결이 될 거라고 예상을 했었는데 잡히기 시작했고 음. 스칼렛이 부스터를 사용하면서 앞으로 쭉 치고 나가다 보니까 오히려 마지막에는 주도권을 완벽하게 넘겨줘 버렸네요 천사가 일회용 방어로 바뀐 거 그리고 자석이 가속도가 줄어들고 해지가 가능해진 거 여러 가지 상황들이 맞물려서 이제 자석 하나로는 절대 역전이 쉽게 나오지 않는다 라는 걸 확인할 수 있었던 한 판이었네요 안정감 넘치게 뭔가 경기를 풀어냈을 때는 사실상 어? 변수 만들 수 있겠는데? 라는 생각이 들만한 그 변수들을 지금 세라피 굉장히 많이 꽂아왔습니다 일반적으로 그냥 광동인 것 같은 그런 뉘앙스가 있었는데 그걸 바로 망가졌어요 그렇죠 뭐템 상황이 그렇게 나쁜 상황이 아니었음에도 불구하고 침착하게 마지막에 플레이를 해줬던 세라피이 또첫 번째 라운드를 가져왔기 때문에 네. 야 이거 역시나 이번 시즌 아마추어 팀들이 분명히 템전에서는 조금 더 다양한 변수 왜냐면 아이템 에이스들의 활약이 정말 중요하기 때문에 이 부분을 강점으로 만들어가고 있는 것 같습니다 긍정적으로만 생각을 하자면 어쨌든 스피드전 2대3으로 지나 0대3으로 지나 음. 그냥 내준 건 내준 거니까 빨리 잊고 그렇죠. 지금은 크게 레이드하고 있습니다 1대0이에요 양팀 모두 다 지난 매치에서 아이템 좀 졌다고 하더라도 뭐 스코어 상관없이 진건 진거니까 오늘 이기면 된다라고 생각하면 되죠 자 이어지는 광고의 선택입니다 빌리지 시청 과장입니다 이어서 달려보시죠 출발했습니다. 아이템전에서 강팀이라고 평가받는 팀들조차도 이 트랙을 굳이 원하지 않는 이유는 맨 마지막에 유턴에서 내려오는 구간에 필연적으로 1위와 파리가 마주보게 되는 구간이 있기 때문에 부담스러운 거거든요. 그렇죠. 그래서 확실하게 승부 볼수 있는 이런 오르막길에서 상대를 제대로 감독시키면 생각보다 또 마지막에 변수가 없을 거라고 생각을 하면서 많은 분들이 음. 또 스크림을 했었는데 지난 경기 보면요 예. 마지막에 재밌는 장면들이 꽤 많이 나오는 트랙 중에 하나가 됐습니다 그리고 어, 퀸시 라인 직전의 구간이 직선으로 또 길기 때문에 그 부분에서 차라리 우리 편에게 속도형 아이템을 자석을 발동시키면서 그 가속을 이용하는 장면도 충분히 나올 수 있겠습니다 오늘 뭐 아예 그냥 깊숙이 집어넣으면서 이리저리 부딪힐 장면도 나왔었고 청빈이 때 올라가고 있는데 민식도 많이 안 쳐졌고 수는 비면 꼭 
폴부터 했어요. 아, 방금 전에도 스피어가 두 개의 미사일을 각각 다른 선수에게 사용을 해주면서 속도를 많이 죽여놨죠. 아, 근데 이거 스누피도 뒤쪽으로 뺀 상황에서 이거 민식도 공략을 당하기 어? 시작하면 어려워지는데 네. 자, 민식이 템이 지금 지원받을 템이 없긴 합니다. 버텨야 돼요, 이거 혼자서. 근데 넓은 지역 돌아다니면서 일단 버티고 있거든요? 음, 약간의 팀킬이 있었기 때문에 방금 프리스가 호흡이 흐트러지지 않도록 어, 팀워크 흐트러지지 않도록 하는 것이 중요하겠습니다. 자, 전자 버티고 있습니다만 나머지 무게에 대한 그 방어는 되게 못했습니다. 아래쪽으로 살짝 쳐졌고 이거 방만 제대로 나오면 어? 스피어가 이거 힘들 때 만드나 아, 먼저 그냥 앞쪽 올라가서 비템 하나 맞아, 맞아주려고 하네요. 오히려 속도 붙여서 쫓아가려고 할때 뒤쪽에서 끊는 게더 효율적이다라고 판단하겠죠. 오긴 많이 왔는데 이 상황에서 일부러? 어 세라피 때문에 붙었고 이거 일부러 살짝 스피어도 맞은 느낌이 있거든요. 스피어는 물. 내요? 네. 물 묵직한 자, 거. 자, 우선 네. 사이드로 최대한 피했어요. 일단은 지금 공격형 아이템 하나로는 압도적으로 도망갈 수 있는 그림은 아니었기 때문에 와 2중 3정으로 못 갔어요 네. 아 해지는 있는데 지금 막을 게 많지는 않은 광동 프리스가 되겠습니다 근데 쿨도 있고 뒤에 월드도 있고 그렇죠, 오히려 세라피 약간 팀계속 플레이가 나와버렸거든요 네. 어, 이거 해지 보네요 자 이거 근데 자 아니. 우선은 월드가 보이긴 합니다 아니 바나나 먹을 때가 아닌데 지금 자 이거 마지막 역전 안 받는 게 있어요 반겨도 해지요 반겨도 해지요 반겨도 해지요 반겨도 해지요 반겨도 해지요 반겨도 해지요 어이 스누피! 어때요? 헤지가 있었던 것 같은데 약간 애매한 타이밍이 됐거든요. 야 스누피 진짜 침착하네요. 이거 혼자 완전 적진을 뚫고 들어가서 네. 그냥 이거는 혼자서 사실 다 당할 만한 그림이었었는데 오히려 그냥 1대 다수로 이겨냈습니다. 상대방이 속도를 붙일 수 있다는 걸 알기 때문에 헤지뿐만 아니라 아예 그냥 어, 헤어핀 구간부터 몸싸움을 통해서 약간 블로킹을 해주는 모습도 나왔었는데 이번에는 약간 어, 광동프리스가 허를 찔렸네요. 이거 해지가 네. 어... 제가... 좀 묘한 상황이 됐네요. 네. 뭐 타이밍을 정말 잘 잡아가면서 했던 거기 때문에 음. 자, 순간적으로 마지막에 약간 뭐 광동 입장에서 꼬였던 것 같기도 한데 어쨌든 그 타이밍들을 스누피가 너무 잘 만들어냈고 생각보다 끊어내고 도망가려고 했었는데 그 부분이 통하질 않았습니다. 볼까요? 네. 그리고 맨 마지막에 아군이 앞쪽에 없었던 것으로 봤거든요. 그렇죠. 이피가 좌석 끌고. 네, 우리 편을 당겼으면 은 그거는 좌석에서 이제 가속도로 붙일 수 있는 거지만 자, 여기서 미사일로 상대 넣어주고 그리고 그냥 스누피가 여기서 좌석으로 붙 음. 아, 아래쪽에 있는 선수였네요. 네. 그러면 아, 네. 이 타겟팅이 뒤쪽에서 오는 선수였을 수도 있겠습니다. 이 마주 보는 상황이니까 이건 한번 나중에 봐야겠네요. 어쨌든 방동 입장에서는 연달아 내줬습니다. 1세트에게 편리, 아, 편안한 그 느낌 관어 완전 사뭇다른 그런 상황이 됐어요. 네 그러면서 아 이거 0대2로 뒤쳐지고 있다는 네. 게 방동 입장에서는 확실히 이번 시즌 아이템전 조금 쉽지 않은 느낌이 좀 있긴 합니다. 네. 아무래도 이제 아, 아마추어 팀들을 상대로 계속해서 경기를 펼치고 있는데 이렇게 끌려가는 경기들이 압도하지 못하는 경기들이 이어지고 있기 때문에 디펜딩 챔피언으로서는 조금 아쉬운 부분들이 있겠죠. 아 둘이 얘기하는 말은 내가 못 들었는데 네, 네, 어, 네. 지금 뭔가 지금 내부에서 내용이 있나 봐요. 아마 그 네. 부분일 가능성이 높은 게 이제 하위권으로 오고 있는 선수들과 마주 볼수 있다고 했잖아요. 그러니까 그 팀원에게 본인의 팀원 하위권에 있는 팀원에게 자석을 당겼느냐 이 부분을 한번 제 거리 차이가 좀 많이 같아요. 났었거든요. 같은 네. 팀원의 최하위 선수와. 이제 이 부분에 대한 약간 이제 심판들의 확인이 좀 있을 것 같습니다. 음. 확인해 주시겠죠, 뭐. 네. 네. <웃음> 뭐. 우리가 확인할 수는 없어요. 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 예. 저희는 뭐 기다리고 있습니다. 음, 룰에 의거해서 정확하게 판단해 주실 거고요. 어? 약간 그 90년대 감성인데? 어, 어, 그치? 네, 싸이 월드 때. 네. <웃음> 월드. 네. 월드, 월드. 네, 월드, 월드. 아는 사람들은 그불좀 꺼줄래, 포지션이. 네. 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 이거 뭐 그런 거 아닙니다. 음, 어쨌든. 네. 그... 굉장히 유명한 예전 그 얼짱 그 시절의 그거인데 지금 아, 약간 반 모양 네네 네. 지금 이 방금 전에 상황에 대해서 조금 더 판정을 내리고 있는 것 같습니다. 네. 자, 아마도 광동 프릭스 선수들에게 자석을 그 시전을 했다면 해지로 그렇죠. 해지를 해버렸겠죠. 근데 이제 같은 팀원에게 이제 좀 이제 거리 차이가 좀 있었던 이제 음. 이 부분에 대해서 또 말씀을 많이 해주셨었는데 이 부분에 대한 거를 약간 들고 나오면서 마지막 승리를 만들어낸 스누피 선수였었거든요. 스시 라인 구간 직전에 직선 코스가 굉장히 길고 아스팔트 무너진 구간을 어, 헤어핀 돌아서 다시 한번 하위권과 마주 보는 상황이 되니까 그 부분에서 자석 타겟팅이 이루어, 어, 이루어졌는지 그 부분을 보시는 것 같네요. 월드 사이언스 언제 봐도 월드 클래스죠. 와, 와 정말. 사인이 예. 아 글로벌 스타예요. 근데 딱 봐도 월드 사인인 걸 알겠는 게 W가 너무 극명하게 보여가지고. 예. 예. 그랬군요. <웃음> 저, 저 아, 좀 헷갈렸었는데. 예. 아, 역시 오, 월드 선수가 네. 아, 최근에 여러 가지로 폼이 좋아요. 예. <웃음> 와 애결을 그냥 오전 전승을 해버리고. 지지 않잖아요. 예. 예. 
강도도 높잖아요. 진짜 찌꾸찍한 선수들이 이겨냈기 때문에 일단은 그 판독을 지금 진행 중으로 저희가 알고 있습니다. 네. 중인데 아, 거기에 따른 내용들은 아직 저희에게는 뭐 전해져 있지 않는 그런 상황이고요. 네. 뭔 내용인지 나오면 네. 전해드리겠습니다. 뭐 사실 이거... 저희도 몰라요. 같이 얼굴 보고 있는 거예요. 네. 네. 근데 이 부분에 대해서는 아마 또 이제 어느 정도는 네. 원래 어, 이전 장면이 나올 수도 있겠다라는 이야기가 분명히 있었기 때문에 그렇죠. 네. 어, 심판진 쪽에서도 아마 좀 빠르게 리플레이를 좀 확인하면서 네. 다시 보면서 확인을 하고 있을 것 같습니다. 아, 고의성이죠. 고의성. 네. 네. 그것 때문에 그런 거죠. 네. 어, 연습하는 과정에서 선수들이 이런 장면들을 많이 그 맞닥뜨리는 경우들도 있었고요. 야 이거. 사실 이걸 세라픽 때문이라고 돌리는 게 맞을까요? 어? 네. 아니면 은 네. 시험이 어. 15분짜리 시험일 수도 있어요. 네. 근데 이분이 3분의 1을 썼다 아니면 은 어? 정말 어? 열심히 공부하셔서 네. 금방 풀어내신 거죠? 아니 보자마자 너무나도 너무나도 이 내용을 알게 되면서 순식간에 맞춘 걸 수도 있고 네. 그런 거 같아요. 왜냐하면 어, 그냥 1번으로 쭉 찍었으면 손이 아플 리가 없잖아요. 네, 이거 볼까요? 네. 자, 1위가 스누피 선수가 마지막에 지금 자, 음. 자석 타기 뛰어난 게 보이긴 하거든요, 크로미 선수에게. 그래서 이 부분에서 완전히 멈, 그 속도가 0이 됐느냐도 체크를 하는 것 같아요. 아예 가지 않고, 네. 주행을 하지 않고 있었는지를 판단을 같이 했던 것 같습니다. 네, 판정 이상 없음으로 나왔답니다. 음. 네, 판정 이상 없음으로 나오면서 속도 0이 아니었기 때문에 네. 또그 고의적인 그런 느낌이 아니라고 그렇죠. 판단을 했기 때문에 그러니까 속도를 줄일 수는 있지만 속도가 0이 되거나 아예 후진을 해버리면 문제가 있을 수도 있는데 그 부분은 아니었던 것 같네요. 네, 그리고 뭐 1회 장황에서 멈춰서 설명을 돌지 않았던 게 아니기 때문에 판정은 이렇게 좀 나왔습니다. 자, 이제 이어지는 세 번째 라운드 사막 피나미 대 탐험 세라피에서 이어집니다. 이어서 만나보시죠. 출발했습니다. 이렇게 되면 분위기상으로 광동프리스가 완전히 끌려가는 흐름이 돼버리거든요. 물론 월드가 애결에서 전승 기록 중이긴 하지만 애결 전승은 언젠가는 깨질 가능성이 너무 높잖아요. 그렇죠. 그리고 트랙의 특성을 또잘 파악하면서 세라픽이 또 승리를 만들어냈기 때문에 약간 이제 광동 입장에서는 멘탈적인 부분도 걱정이 되는 타이밍이거든요. 음. 지금도 완전히 사이드를 탔어야 되는데 약간 타이밍이 애매했고요. 자, 천천히 경기를 풀어내고 있습니다. 사실 1세트, 2세트 모두 어떻게 보면 아, 어, 광동 입장에서는 야, 이번에는 우리 6대0 뭐 이런 거 생각했을 텐데 그 그림이 아니거든요, 지금. 그리고 이 트랙만큼은 광동 프리스가 워낙에 공격하는 데 일가견이 있는 선수들이 있다 보니까 방금 전에 지나왔던 저 점프대 구간에 상대방은 한 명이 아니라 선수권에 있는 선수들 우르르 그냥 다 떨궈서 아예 들어가는 장면이 나와야 됩니다. 락스가 그런 경기 한번 보여줬었거든요. 1라운드, 2라운드를 보면서 느꼈었던 건 광동이 생각보다 공팸이 들어왔을 때 확실하게 뭔가 만들어내면서 보내주려고 하고 있습니다. 네. 그러면서 거리 차이를 벌리는 장면들이 꽤 많이 나왔었거든요. 그런데 결국 약간 힘이 빠지는 그림들이 좀 나왔었기 때문에 조금 더 뭔가 아끼고 마지막에 집중할 수 있도록 음. 확실하게 끊기고 도망가지 못하고 끊고 도망가지 못하고 있기 때문에 이 부분에 대한 것도 좀 전략 수정이 필요할 것 같긴 해요. 일단 스피어가 버디를 좀 들고 있습니다. 뒤쪽으로 빠졌을 때 가장 무서운 선수 하나인데 일단 내려쳤죠? 네. 와 이거 상세가 한번 됐던 것 같습니다. 예, 상세가 됐네요. 자 그러면서 어느 정도 포지션을 강동이 괜찮게 가져가고 있는 데는 또다 잡혔기 때문에 음. 어휴. 자 이러면은 와. 비슷한 상황으로 3렙은 진행이 돼요. 그러니까 천사를, 아, 번개를 마지막까지 들고 있다가 세 번째 랩에 쓰는 것도 방법이겠지만 그동안 순환 안 되는 부분에 대해서 판단을 한것 같네요. 상위 거리 때 올라가는데 어. 쿨이 완전 멀리 가지 못했어요. 자, 거기에다가 뒤쪽에서 감속하는 거 보면서 쿨도 침착하게 속도 뺐어요. 템박스 주변에 물을 던질 거 예상이 됐거든요. 자, 물다 던져요. 네. 오, 막 쏟아냅니다. <웃음> 오, 지금은 이제 타겟팅형 그 공격형 아이템들이 좀 필요한 상황인데요. 자, 이거 공격을 좀 넣어서 천사를 빼지 않으면 번개가 들어가도 어차피 그냥 상세예요? 번개 한번 때리고 천사? 그러면 뭐로 할 거예요? 자, 어, 이거, 이거 역전에 물발이야, 물발이! 물발이! 자, 이거 스칼렛 당겨요! 물발이! 이러면 선비는 들어갑니다! 와, 광동 프릭스의 상위권에 있던 두 명의 선수가 물파리를 각각 하나씩 들고 있었기 때문에 안전장치를 기가 막히게 해놨네요! 마지막에 타겟이 워낙 어려운 그런 트랙의 구, 어, 구성이기 때문에 사실 어느 정도 이또 혼자서 뭔가를 해결해내야 하기 쉽지가 않아서 드디어 좀 성공했습니다. 음. 원래 계속 이런 전략을 좀 구사하고 있었는데 1라운드, 2라운드는 잘 통하지 않았었거든요. 세라픽 입장에서도 점프대 구간 전에 미사일이나 물파리를 이용해서 상대방을 두들겨서 천사를 먼저 빼놓고 싶었을 텐데 아쉽게도 공격형 아이템의 개수가 충분하지가 못했습니다. 치고 달려나가는 그런 장면들 보시는 것처럼 만들 수 있는 광동이기 때문에 1라운드, 2라운드 굉장히 아쉬울 것 같은데 
그만큼 세라피 이런 그림 나오기 전에 먹고 싶었다는 그런 생각을 아 스코어로 전환하지 못하면서 일단 하나 추격 어, 허용하고 있습니다. 네 분명히 이거 광동 입장에선 조금만 방심하거나 타이밍이 팀워크가 조금만 맞지 않아도 세라픽이 바로 역전할 수 있는 그림들이 여러 번 나오고 있기 때문에 이거는 지금 1라운드 가져오긴 했지만 여전히 불안한 느낌은 분명히 있을 수밖에 없네요. 자 이렇게 해서 1대2가 됐습니다. 광동의 추격이 이어지고 있는 가운데 네 번째 라운드에 광동의 선택입니다. 백토리 브로디의 심술입니다. 이어서 달려보시죠. 확실히 광동프리스는 지속적으로 공격형 아이템을 이용해서 상대방을 좀 교란하는 싸움 그리고 킹시라인 직전에서 공격을 퍼부어서 상대방의 천사를 다 소모시켜버리는 싸움 이런 것들을 굉장히 잘하네요 그리고 세라픽은 거기에 계속 공템을 맞으면서도 버티고 버티고 그러면서 템을 좀 확보를 해놨거든요 그러면서 3레벨에서 역전을 좀 노리고 있었는데 타박 피라미드 탐험에서는 그 부분이 먹혀 들어가지 못했어요. 와. 어쨌든 세라픽 선택한 거네. 뭐 선비는 뭐 신났네. 네. 어쨌든 스카이 선택 묶었고 네. 어, 차체가 180도 돌아간 상황에서도 오는 선수들 살짝 콩 막아놓고 어, 물폭탄까지 정확한 타이밍에 던져줬으니까요. 네. 팀원은 살짝 사이드로 피할 수 있는 타이밍까지 맞춰주면서 이런 약간 브리핑은 굉장히 잘 들어가고 있는데 마지막 상황까지 약간 이제 스노우볼 굴리는 타이밍들이 어긋난 적이 한두 번씩은 보였습니다. 아, 스피어가 저 물폭탄 두 개를 이용해서 공격을 할지 아니면 순환을 시킬지 고민을 했던 것 같은데 일단 하나 던져놓고 하나는 버려놓고 그 다음에 생각하자 이렇게 갔네요. 그렇죠. 공격 무기당 공격 무기가 지금 잘 없다가 이제 막 드러나기 시작했거든요. 거기에다가 이제 앞쪽에 이제 같은 방동 선수들이 좀 있었기 때문에 피어서도 뭔가 확실하게 만들기 좀 어려운 상황이다 보니까 약간 순환용으로 사용했고 지금 이렇게 되면은 프로미스 천사 두 개는 사실상 하나는 빨리 좀 순환시키는 게 낫거든요. 자 천천히 올라가고 있습니다. 두 번째 랩 상황에서 이제 쿨 위로 올라가고 있는 선수, 선수는 선빈이었고 어, 그런데 문제는 광동 프리스 역시도 공격형 아이템을 잘 순환을 못 시켰기 때문에 천사도 못 쌓아놓고 상대방 천사도 못 빼놨어요. 아, 스노우 최대한 사이드 파주면서 같은 팀원들이 어그로 끌어줄 때 앞쪽으로 빠르게 치고 나갔는데 한명 올라오면 바로 자석으로 그 다음 타이밍 잡겠다는 거거든요. 일단은 중어 네. 시켰고 자 칼물 한번 떨어져야 되는 상황이 될 텐데요. 와. 시켜먹겠죠? 예. 이게 1등은 도망가거든요? 근데 스누피 먹혔어요! 잡혔어요, 잡혔어요 스누피! 자 스피어가 부스터 두 개로 완전히 마무리를 지어야 되는데 방어형 아이템이 없다는 것도 그냥 수료! 수료! 다음은요 다음은 4벤토 이미! 부스터! 스누피 부스터인데 거리 차이가 좀 납니다! 자 근데 완전 먹겠어요 완전 먹겠어요! 우주 선비면서 실제! 결국! 아니 스누피! 스누피. 와. 와. 맨 마지막에 공격 들어온 건 마저도 실드로 버텨내고 정말 미세하게 월드보다 앞쪽에 들어갔네요 이거 완전 입구 진짜로 막혀가지고 아슬아슬 했었는데요 진짜 근데 침착해요 뭐 어, 시청광장에서 나왔었던 것도 그렇고 마지막에 왜 아이템 에이스들이 피지컬도 중요하고 진짜 이오대력도 중요해 다 나오는 게 진짜 침착하게 그 역전각을 보면서 들어갑니다 월드 역시도 맨 마지막까지 자석을 이용해서 제 역전을 한번 노리고 있었는데 맨 마지막에 무마가 되면서 와 0.240 차이였네요 근데 사실은 광동은 결국 이렇게 되면은 연속돼서 애결이거든요 네. 이거 약간 여러 생각이 들겠네요 광동이 애결 전승 멤버가 있긴 하지만 항상 말씀드리는 것처럼 에이스 결정전 승률은 100%가 깨질 수밖에 없는 거라서 그쵸. 언제든지 저도 이상하지 않은데 그래서 오늘 애결주자에 대한 고민이 있을 것 같고 진짜 이번 시즌 아이템전 거기다가 이제 아마추어 팀들이 얼마나 많은 걸 준비하면서 이렇게 끈질기게 강팀들을 괴롭혀줄 수 있는지가 계속 보이고 있습니다 그리고 한 가지 더 생각해야 될 부분은 광동 프리스가 지난번 경기 승리하긴 했지만 풀트랙 끝에 애결 승리를 가져왔기 때문에 세트 스코어와 트랙 스코어가 여유 있는 편이 아니거든요 오늘 만약에 패배라도 하게 된다면 굉장히 위험해질 수 있는 거예요 이겼는데 사실상 4대3입니다 뭐 이런 형식이에요 음. 아, 일단 뭐 라운드 스코어도 별로 좋지 못한 그런 상황이고 아, 미소를 지면 경기를 준비하고 있는 상황이긴 한데 트랙에 따라서 분명히 우리도 할 만한데? 라고 얘기할 만한 세라픽의 선수들이 있거든요 일단 넓은 게 세라픽 입장에선 유리하다고 생각을 하겠죠 딱 떨어지거나 좁아지거나 이런 트랙 유보다는요 어, 오늘은 약간 마지막에 대화하는 선수가 좀 다른 느낌인데요 자 이거 성빈 선수와 좀 이야기를 많이 나눴던 것 같기도 하고요 음. 
최근 들어서 뭐? 노준현 선수가 많이 나오긴 어, 월드 선수가 많이 나오긴 했습니다. 성빈 역시도 정말 초대 애결 중국자라고 불릴 정도로 정말 좋아했었잖아요. 그리고 언제나 쿨이 나와도 이상하진 않은데 쿨 선수가 사실 좀 에이스 결정전에 자신감이 조금 어, 예전에 비해서 떨어진 것 부분도 있기 때문에 사실 이 부분에 대한 고민은 분명히 있습니다. 광동에게 트랙은 아 더블 캐시 일본 서킷이 나네요. 기회인데 요 세라핑이긴. 와 이거는 사실 어떻게 보면 네, 말씀해 주신 대로 세라핑이 엄청난 호자가 될수 있겠습니다. 이러면 할 만하다. 네. 야 우리 그냥 타이머 타서 달려보자. 어. 어 되게 아프게 부스터 방할 구간도 딱히 없고. 야 이거 할만해요. 음, 광동 위기예요 갑자기 네. 트랙 나오는 순간. 그리고 세라핑 역시도 민식뿐만 아니라 스칼렛도 어? 잘하기 때문에 민식이에요. 성빈 나 성빈. 어. 민식 대 성빈. 야 이거 재밌겠네요. <웃음> 야 이렇게 되면은 야이 부분에 대한 거는 분명 있었을 것 같습니다. 저는 그래서 이제 버스를 타고 있었던 원래 스피어 선수가 나오지 않을까 막이 생각도 좀 했었는데 역시나 에이스 결정자 항상 본인이 출전하고 싶어하고 음. 자신감 있는 성빈 선수가 오늘 출전하게 됐고 아 딩딩딩 아, 민식 뭔가 보여줄 것 같거든요. <웃음> 굉장한 1대1 능력치를 보유하고 있는 민식이기 때문에 어, 성빈도 사실 에이스 결정전이 오랜만이라서 방심할 줄은, 어, 수는 없을 것 같습니다. 자 민식의 등장 가능성은 어느 정도 좀 점쳐지고 있었는데 성빈이 나오면서 이 트랙 준비가 모두 완료됐습니다. 자 에이스 결정전 이제 WPC 일본 서비스 기다리고 있습니다. 민식과 성빈, 성빈과 민식의 에이스 결정전 지금부터 달려보시죠! 말했습니다. 아마도 워낙에 코스가 넓고 대형 사고가 드문 트랙이기 때문에 성빈이 인식을 유도해놓고 갑자기 대형 사고를 만들려고 하는 스탑을 걸 가능성이 생겼어요. 대형 사고가 나올 수 있나요? 잘. 그래서 그거를 오히려 역으를 함정으로 파놓을 것 같아요. 그렇죠. 감속을 많이 시키면서 뭔가 도망가려는 예. 움직임을 보이지 않을까 하는데 근데 민식 선수 지금 한두 번 나오는 그림이 예. 이거 그냥 안 눌립니다. 분명히 음. 자신이 있다는 듯한 플레이로 가고 있어요. 이 정도로 광활하면 상관없다. 복자! 네가 누구든 상관없어요. 민식이 이러고 있는 것 같아요. 그렇죠. 그렇게 정지하는 구간은 없거든요. 감속이도 될 뿐이지. 그렇죠. 그래서 성빈은 두 개의 부스터 풀로 모아놓고 거의 2점고 가듯이 이런 식으로 가면 갑자기 스탑 툭툭 걸고 네. 상대방 빌드 꼬으려고 할 거예요. 그리고 일색해서 나왔었지만 8명 0.5초 안에 다 들어올 정도로 마지막에 사실 뭐 드랩 타이밍이나 여러 가지 변수가 많기 때문에 자이 부분을 어떻게 양 선수가 전략적으로 가져갈지 봐야 되겠습니다. 너무 긴장한 상태 승부긴 한데 맨 마지막에 만약에 그 그래 타이밍에 대해서 본인 자신감 있으면 네. 그렇죠. 지금 쳐져 있는 게 쳐져 있는 게 아니에요. 그리고 앞서가는 선수가 왼쪽으로 갈지 오른쪽으로 갈지를 선택하면서 상대방 드래프트를 꼬아놓은 라인을 선택을 한다면 그때 뒤에 오는 선수는 헷갈릴 수 있거든요. 판단 잘해야 됩니다. 이제 선배 뒤에요. 이 선배 뒤인데 이제 민식이 뒤를 좀 의식하는 타입니다. 약간 어려운 트랙이나 이제 약 어, 어. 어떻게 보면 하드 트랙 느낌에서는 사실 부스탑이 굉장히 아프게 들어갈 수가 있는데 이런 일의 트랙에서는 그런 장면이 나올 가능성이 없거든요. 그래서 민식이 가요. 음. 이거 약간 부딪히는 거는 어느 정도의 대화고 지금은 이 상황들이 계속 이겼습니다. 일단은 드랩 가능한 거리로 가서 드랩을 한번 발동시켜서 지금 거리까지 유지를 해야 됩니다. 성빈이 아, 그 작업을 하고 있는 거고요. 드랩이 한번 나오니까 바로 붙거든요. 또 드랩 타이밍 보고 있고요. 어, 자 긴장만 안 하면 된다고 얘기했다. 성빈 한번 봐요. 성빈이 봐요. 야 자, 일부러 이거 줄이는 음. 느낌이 있었거든요. 자, 성빈. 부스터가 유리하다고 판단될 때 바로 옆자리에서 그때부터 시작일 겁니다. 자 당겨봅니다. 한번 당겨봅니다. 민 씨도 올라오고 있어요. 자, 맞아. 이거 빌드 약간 애매할 때 어, 거리 차이 어. 좀 나는데 약간 긁었죠? 자 이렇게 되면 마지막 드랩이 터져도 역전하기가 거리가 쉽지 않아요. 제로 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 사이드 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 월드가 약간 부담될 만한 타이밍에 성빈이 나와서 이겨줬다는 건 이거 광동에게 너무나 큰 어떻게 보면 은 재산이 될것 같습니다. 아 약간의 그 미스만 없었으면 하는 생각이 들것 같습니다. 0.104 차이였거든요. 성빈 입장에서는 이 정도 스탑이면 충분히 내가 역전 안 당하고 들어갈 수 있다까지 정확하게 계산을 한것 같습니다. 그만큼 완전히 전체적으로 판을 머릿속에 그려놓고 그걸 실행에 옮겼던 한 판이었어요. 네, 부담되는 상황이었었고 부담되는 트랙이었거든요. 었
그러다 보니까 선수들 모두 사실 이 에이스 결정전을 확실히 이긴다는 보장으로 나왔을 것 같지는 않은데 성빈 선수가 굉장히 침착하게 음. 어, 어떻게 보면 또 광동의 어, 8강 풀리고 전승 행진을 이어나가지고 있습니다 아 세라픽도 이거 기어 좀 왔었기 때문에 상당히 좀 아쉬울 수 있을 만한 그런 매치가 됐습니다 만 적어도 세라픽 아이템전에서 가능성 오늘 좀 봤습니다 이번 시즌에 아마추어 팀들이 정말 멋진 모습들 많이 보여주고 있고 특히 아이템전에서의 가능성을 정말 많이 보여주고 있거든요 그리고 광동 프릭스 역시도 2승을 쌓긴 했지만 지난 프리시즌 1에 락스가 그랬듯이 계속해서 에이스 결정전으로 승리하는 이 그림들이 너무 너무 오래 지속되면 팀 전체가 위기에 빠질 수 있으니까 아이템전 조금 더 어, 끌어올려야 되겠죠. 그렇죠. 광동이 단순히 포스트 시즌만 바라보는 팀이 아니고 사실 우승을 까지 가려고 하는 그런 팀이잖아요. 그렇게 봤을 때 사실 이 2세트가 불안하다 이거는 너무 큰 약점이 되기 음. 때문에 어, 앞으로 뭐 8강 풀리고 경기가 많이 남아있는 만큼 포스트 시즌 앞두고 점점 더 성장하는 장면들이 나와야 되겠습니다 아이템전이 절반입니다 사실 광동 프릭스가 지난번과 이번 거를 경기를 풀어내면 승리를 따내긴 했습니다만 전반적으로 생각적인 좀 많아질 만한 그런 이어지는 경기가 됐어요 네. 그리고 위기 상황에서 단순히 그 월드만 잘하는 것이 아니라 성빈도 1대1 상황에서 엄청난 능력치를 보여주고 있고 끝판왕이라고 볼수 있는 코리아 아직 에이스 결정전 출전을 안 했기 때문에 에이스 결정전에서만큼은 정말 광동 프릭스는 강하다는 걸 계속해서 입증하고 있죠. 저 팀전은 뭐 1대1 좀 느낌이 많이 달라지는 그런 느낌이 있네요. 네. 자 이렇게 해서 어, 광동 프릭스가 1세트를 잡고 어, 이 경기를 잡고 여러분들을 기다리고 있습니다. 인터뷰 함께 만나보시죠. 2023 카트라이더 드리프트 리그 프리시즌2 8강 다섯 번째 경기의 승자 광동 프릭스 선수들 만나보겠습니다. 승리 축하드립니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 먼저 스피어 유창현 선수 만나보겠습니다. 쉬운 승리는 아니었지만 그래도 다행히 2연승을 달리게 됐어요. 소감 어떠신가요? 어, 좀 힘들게 이기긴 했지만 그래도 결국 이겼다는 거에는 되게 기분 좋은 것 같아요. 지난 경기가 오늘 경기를 준비하는 데 많은 영향을 미치진 않았을까 하는 생각이 드는데요. 좀 어땠나요? 어, 저번에도 아이템을 잡고 이번에도 잡는데 저번에도 생각을 많이 해봤는데 아직 저희가 완전히 적응을 많이 못해가고 있는 것 같아서 걱정이었는데 또 아쉽게 된것 같아요. 광동 프릭스의 적응 문제일 수도 있겠지만 이번 시즌에 아마추어 팀들이 유난히 강한 건 아닐까 하는 생각이 들기도 하더라고요. 광동 프릭스의 생각은 어떤가요? 어, 그것도 맞는 것 같아요. 많은 아마추어 분들이 되게 잘하셔서 좀 많이 놀랐어요. 네, 확실히 어, 디펜딩 챔피언에게도 위기가 생길 수 있을 만한 그런 시즌이 되지 않을까 싶은데 스피어 선수에게는 기대가 되는 시즌이 아닐까 싶습니다. 개인전도 벌써 16강 올라가 있고요. 어쨌든 팀전도 2연승을 달리고 있으니까요. 이번 시즌 목표 여쭤보고 싶습니다. 어, 일단 목표는 당연히 일단 팀전은 우승이고 개인전은 일단 결승만 가는 게 목표인 것 같아요. 그렇다면 양대 우승의 자리도 스피어 선수도 노려볼 수 있는 거 아니겠습니까? 어, 냉정하게 아직은 좀 많이 부족한 것 같고 많이 연습해서 그렇게 되도록 해봐야죠. 네, 과연 더 높은 곳을 향해 나갈 수 있을지 기대해 보도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 계속해서 팀을 승리로 이끈 배성빈 선수 만나보겠습니다. 축하드립니다. 감사합니다. 오랜만에 에이스 결정전에 또 등장하게 됐는데요. 손쉽게 또 승리를 가져가게 됐습니다. 소감 어떠신가요? 우선 이겨서 기분 좋은데 아직 저희가 아이템을 깨닫지 못한 것 같아서 좀 많이 아쉽긴 한데 오늘은 이 거에 만족하고 또 다음 경기를 준비해야 될것 같아요. 네, 생각해보니 손쉬운 승리는 아니었던 것 같아요. 일본 서킷이 이번 시즌에 처음 등장하게 됐는데 팀전도 1점 차였고요. 경기도 에이스 결정전도 마지막까지 알수 없는 어, 양상이 펼쳐지더라고요. 확실히 좀 압박감이 있는 트랙이었나요? 어, 아무래도 라인도 좀 넓고 따라가기 쉽, 쉬운 맵이다 보니까 팀전이든 에이스 결정전이든 쉽게 넘어갈 수는 없다고 생각하는 맵인 것 같아요. 그렇다면 마지막에 경기 운영을 할 때는 어떤 판단을 했는지 궁금해요. 왜냐하면 민식 선수가 스탑도 굉장히 많이 하고 호전적으로 밀어붙였잖아요. 어떤 판단을 마지막 구간에 했나요? 어, 마지막 구간 전에 한번 제가 이제 마지막 코너 한두 코너 정도 남기고 제가 이제 1등을 한번 잡아놓았던 상황이 있었는데 네. 이제 상대 선수가 드래프트가 발동될 것 같은 타이밍을 예상해서 약간 드리프트를 하면서 그 스탑을 해가지고 한번 맞추고 음. 나서 아 이제 라, 라인만 안 겹치게 가면 은 이길 수 있겠다라는 생각이 어, 좀 다르게 마지막에 라인을 가져갔던 것 같습니다. 스탑을 맞추고 나서 드래프트에 위험이 있기 때문에 미리 판단을 하고 또 승부수를 던진 게 그대로 들어간 것 같습니다. 그렇다면 이제 배성빈 선수가 에이스 결정전 출전하는 모습 더 자주 볼수 있는 건가요? 
어, 뭐 준현이 형이 <웃음> 말만 없다 <웃음> 항상 가능성은 열려있다고 생각합니다. 오늘처럼 양보를 해준다면 말이죠. 네, 오늘도 제가 아무도 안 나가면 제가 나가겠다 했는데 다들 조용해가지고 자신 있게 나간다고 했던 것 같아요. 오늘의 승리가 성빈 선수에게 더욱더 큰 힘이 될것 같은데요. 팬분들께 멋진 각오 한마디 들려주시죠. 어, 이번 시즌 좀 우여곡절이 많은데요. 저번 시즌도 그렇고 항상 아이템이 좀 걱정이실 거라고 생각을 해요. 저희도 좀 한번 깨달음이 생기면 계속 이제 승승장구하면서 이겨 나갈 수 있을 것 같아서 좀더 기다려 주시면 감사하겠습니다. 그 동안은 에이스 결정전으로 <웃음> 이길 수도 있어요. 잘 부탁드립니다. <웃음> 어, 애결을 많이 보일 수도 있겠다라고 말씀을 해 주신 만큼 기대도 하고 깨달음의 시점이 올 때까지도 열심히 기대하면서 지켜보도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 8강 다섯 번째 경기에서 승리를 거둔 광동프릭스 선수들 만나봤습니다. 저희는 잠시 후 오늘의 팀전 두 번째 배치로 돌아올게요.